Hi all, welcome to the class. Today we are going to discuss a small topic in the subject Advanced Manufacturing Technology. Already we are discussing 6th module and today's topics are Magnetic Abrasive Finishing or MAF and Magnetorheological Finishing MRF and Magnetic Fault Polishing. In class, we have an abrasive flow machining in the class. Now, we have to do the magnetic field and the effect of the magnetic field. In this case, we have to do the abrasive and the magnetic field. We have to do the metal finishing process. In that case, we have to do direct contact in this process. That is, the tool and the surface. अरे पहले वर्किंग के सर्फेस में तो मिले डायरेक्टली कांटेक्ट होने वेरी नहीं ला अ अ उन्होंने ना वीरिंग अलग परमावधि वाला रे वाला रे करवा आने ये टेक्निक के लिए वाला रे नाले दी दी ले नमक का फिनिशिंग और और पूरे तंग करें इन्होंने टेक्निक का ना मेफ अ तो पलवे इतने हम क्लास में आया MAF alenggil milling based MAF ni beraya, adem work piece ni holding mekanisme macam mana beraya ni tu. Rendah mata kasifikasi according to magnetic field ane. Endu magnetic field ane, nama lu provide diri kita. Adem mohon wajib lah lah tu. Nama tu magnetic abrasive finishing with permanent magnet. Rendah mata direct current and mohon nama tu alternating current. Ini mohon wajib lah magnetic field ni nama kita create ya. Itu leh itu mana kita nama kita use ya ni betul. Eto yang kurang lain itu, kita usahin untuk alternating kerana ada kerana availability eto yang kurang itu alternating kerana dia naik itu kondo matra. And ini dia working yang ini yang nila dana ini perayaan bodoh itu. Ini yang kita mula tu citra dekkan. Ini citra itu nukai ni jadi. Ibu dia anak work piece itu kerana itu. Adakah pola tarian kita mula tu coil itu. Ada coil magnetic field itu dia anda wa. Ada magnetic field itu anda kah mula itu mula tu AC power supply kurangkan anda. Asam itu koil le energi sehe, buatin ortho bolin dawin sehe. Iraya pun, nama le, idin de next opposite side connect sehe, kita work piece le ane. Atau buat orang south pole dawin sehe. Nen, nama le ini ulle le magnetic particleum abrasive sum mixa itu le uru element ane bercerai sehe. Nen, work piece south um, buatin ortho ayat itu unda ane. Angot ingot ulle, orang electron flow undau. A flow karam, buatin le abrasive particles. Ibrada line ayat itu, nama kita formi yang betul. Madah awam metal sila kuri cutte itu operation nardah sahdiyo. I case le, nama kita magnetic particles sila lan tarotek berikan dengkile, automatically abrasive particles monolotek boi te, ibrada cutte iya ni normally sambohi kena tu. Ibrada entah kerja yang mana itu abrasive sum, adah boi te nama magnetic particle um ulupade illa, uru base boi dengkuri cerita tanah nama kita normally Maintain jadi pohon itu. Ini leh itu sahaja kita kerja. Nama kita work piece sahut itu kurangkan pattern ni lengan. Nama kita dapat untuk koil ini perasa itu provide ya. Nama adabah. Ia itu magnetic effect yang create yang pattern ni betul. Nama kita north pole sama south pole seti itu kan. Ini leh north pole sama south pole. Nama kita attraction kerana. Ia leh sedikit warna ni adalah flexible tooling. Alangkah leh Tool ini dah formation ini down, nanti brush formi ini nanti flexible brush ni orang ni, dah singlu abrasive particles and magnetic field, magnetic particle. Ini nanti abrasive particle selain dana work piece ni juga ni tu, magnetic particle selain dana taro tekom movie ni ane caya. Angin ni ane ini work, nama ke okey ni am betul ni. Ini dah nama ke dua bidang tu le, berana condition sah ni main itu berana deh. Oru surface ni mula le dua bidang tu le area ni lalu, orang valley area tu. Kuri ialah selam, adanya valley and mata itu hill area. Rendah selat itu berdua, nama kita abrasif ini rotation agen. Ini abrasif particle ani kahat ciri. Ini dua, nere rendah selat itu alam adz just touch je, itu matre pun lalu. Adon tena nalla surface finish ini dakan sahikom defect selam, walaupun korawa ikom. Ini sedul nokel before polishing agen, adz lalu after polishing agen, adz lalu ini lalu kana betul. Ini adz roughness ni orang ini kahat ciri. Compatibly terhadap ini sub polishing agen, nama kita ini le Permaudi defect selam dan ada bahawa hill valley selam level ini yang sah disitu. Ini adalah walau ada advanced side teknologi yang ada pada ini walau advantage itu sendiri. Enam tu karya enhance surface characteristics such as wettability by reducing friction. Friction ialah tuan dan saya, kami wettability increase ia, adu orang dengan surface characteristics selam dan walau ada kurang lagi. Adakah pola flexible magnetic abrasive ada? Adakah brushan dalam ini terdahulu tulai itu aktif. Adakah 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഫിനിഷ് എനി സിമെട്രിക് വർക്ക് പീസ് ഷേപ്പ് ഇഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് മെഷീൻ ഒരു ഏത് പാർട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫിനിഷിംഗ് ടൂൾ റിക്വയേഴ്സ് നൈതർ കോമ്പൻസേഷൻ നോർ ഡസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇതിന് വിയറിംഗ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കോമ്പൻസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെയോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ഡ്രസ്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേപോലെ കേപ്പബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ഏരിയ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു റീച്ച് വളരെ മൈയൂട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൺവെൻഷ്യൽ ടൂൾസ് എത്താത്ത സ്ഥലം വരെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ എ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നല്ല സ്പീഡും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടൈം കൺസംഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല പിന്നെ കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി ഹൈയും ആണ് പിന്നെ ഇത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒപ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അതുപോലെ എയർഫോയിൽസിലുമാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മാഗ്നറ്റോ റിയോളജിക്കൽ അബ്രസീവ് ഫ്ലോ ഫിനിഷിങ് ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലോ ഫിനിഷിങ് അബ്രസീവ് ഫ്ലോ ഫിനിഷിങ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് എം ആർ എ എഫ് എഫ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എം ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മാഗ്നറ്റോ റിയോളജിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസാണ് എം ആർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലി പറയുക ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നോർമലി ഇവിടെ ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം ബേസിക്കലി എം ആർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ലിസൺ ചെയ്യുക എം ആർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ നോർമലി വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് മിനറൽസ് അതിലെ ഏത് ലിക്വിഡും ആവാം അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളാണ് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെറോമെറ്റൽസ് ആണ് അത് നോർമലി നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെറോമെറ്റൽസ് അഥവാ മെറ്റാലിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നോർമൽസ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോണൈൽസ് അയേൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ മെറ്റാലിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേണം അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസും മെറ്റാലിക് പാർട്ടിക്കിൾസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ചേർക്കുന്നത് അഥവാ ഈ അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് അലുമിനിയം കാർബൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും അബ്രസീവ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് അഡിറ്റീവ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് താഴോട്ടേക്ക് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു അഡിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസിങ് അഡിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ചേർക്കണം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എം ആർ ഫ്ലൂയിഡിൽ ആ എം ആർ ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എം ആർ ഫ്ലൂയിഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് ബേസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്രസീവ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് അഡിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അഥവാ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ മാഗ്നറ്റിക് എലമെൻറ്റ്സ് അഥവാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം തന്നെ സ്ട്രെയിൻ ലൈനിൽ ചെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ
ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് സോറി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് പോളിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം എഫ് പി എന്ന് പറയും ഇത് നോർമലി വളരെ സൂപ്പർ ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലുള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് പോളിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ സിറാമിക്സ് ഒക്കെ മെഷീൻ ചെയ്യൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിറാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ കൺവെൻഷ്യലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് പോളിഷിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് ആയിട്ടുള്ള സെറാമിക് ബോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതെല്ലാം തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റിക് അബ്രസീവ് ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് അബ്രസീവ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് അയൺസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ കൂടാതെ സോറി മാറ്റൽ പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അബ്രസീവ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പിൻഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൊട്ടേഷൻ കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റാണ് നമ്മളുടെ കട്ടിങ്ങിന് കാരണമാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്നുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോയൻസി ഫോഴ്സ് കാരണം അബ്രസീവ്സ് മുകളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ആ അബ്രസീവ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സിറാമിക് ബോൾസിൻ്റെ മുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് സിറാമിക് ബോൾസും അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസ് കാണിക്കും ബോൾസും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള അബ്രസീവ് പാർട്ടിക്കിൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോശം കാരണമാണ് ഇവിടെ മെറ്റൽ കട്ടിങ് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് പോളിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് പോളിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിലേക്കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്